，一直残疾的老乔竟然有了自己的双腿，这到底是怎么一回事呢？话说当年在酒馆里消遣取乐的元格 F 四突然看到了几位不速之客，路易斯他们刚刚决定要来酒馆里开女士狂欢夜，体验一下男人们总提到的快乐，随后也不管丈夫们的意见，当场就在酒馆里嗨了起来。皮特都快气疯了，唯一的男性净土就这么被污染了。如果路易斯他们只是临时起意也就算了，关键是他们竟然也想把这里当做聚会根据地，一点也不给男人们留活路。鉴于男士净土受到了严重威胁，皮特决定做点什么。他想到了一个更费钱也更费时间的方法。Well, men, the Cohog Men's Club is complete. It took six weeks and cost eight thousand dollars, but it was worth it. Peter, I wish you'd get rid of this thing. It's an absolute eyesore. What do you care, Lois? You girls got the clam. We got the Cohog Men's Club. Besides, we're not hurting anybody. What are you talking about? You ripped a whole chunk of wall out of the house. What is this? There's something wrong with the house. I don't like change. 尽管路易斯十分反对皮特在院子里弄这么个破玩意儿，但对于皮特他们来说，这就是属于男人的伊甸园。不过话又说回来，只有他们四个人多少显得有点冷清了，索性就把男人基地对外开放，小房子里顿时就热闹了不少。大黑不由得感慨，这才是当初的那个味道。既然皮特已经开发了新基地，那也就跟路易斯他们没有交集和冲突。但女人们总觉得是男人们故意躲着他们，所以应该冲进去提醒他们，家里还有老婆等着呢。此时的男人们还不知道接下来将要发生什么，还在听 Q 哥讲述他的风流韵事。当路易斯他们进来后，立马就遭到了皮特的拒绝，但没成想 Q。哥却说可以放他们进来，正好可以调剂一下这满屋子的雄性荷尔蒙。Well, we can fix that. Come on, girls, let's dance. Hey, 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 stop it! You women can't dance in here. Well, I know two people who will take my side on this: the stuffy parents from Dirty Dancing. Right, guys? Sorry, Peter. Even we're getting into it. Oh. 邦尼此时缓缓坐到丈夫身边，老乔问他为什么不跟着一起跳舞。邦尼贴心的表示，看他们跳也挺开心的。老乔此时不由得痛恨自己，要不是因为残疾，邦尼也不用顾及自己的感受。特别是当邦尼说当老乔出事，他早就做好不参加娱乐活动的心理准备后，老乔的心里就更愧疚了。他完全可以找一个健康的男人，自己才是拖累这个家庭的人。如果能让他重新站起来，他愿意付出任何代价。So, would you put on your hand shoes and take out the garbage? Thank you. <笑><笑>于是，为了重振雄风，老乔来医院找哈特曼医生，希望他可以帮自己重新站起来。而经过哈特曼的诊断，最好的办法就是肢体移植，但必须签署无责任证明书，因为成功率并不是太高。哈特曼在医疗库里挑选出几款最适合老乔的双腿，各个年龄、各个物种、各个人种，随老乔挑选。而老乔最后选择了一款相对正常的双腿，他的幸福生活马上就要开始了。Now just relax, Mr. Swanson, and let the anesthetic do its job. All right, Doc, I trust you. Good. Now I'll just pop in the how-to video, and we'll get started. What? Hi, I'm Jamie Farr, and you're about to perform leg surgery. No! 最终，经过哈特曼医生的高超手术后，乔史旺森终于再次站了起来。亲朋好友们也纷纷送上了真挚的祝福。他那双旧腿则被皮特要回家给布莱恩当狗粮了。Oh, Joe, that was amazing. I know. I was there. My God, we haven't done it in so long. I'd forgotten how big you were. I was gonna say the same thing to you. 康复的老乔可谓是火力十足。既然双腿已经回来了，那就要把以前没体验的东西全都做一遍。而皮特他们作为他最好的朋友，那自然就想让他们也跟着一起体验快乐。不得不说，康复后的老乔确实牛批，攀岩就跟猴子上树似的，一点压力也没有。反观皮特他们，则累得跟孙子似的。光攀岩还不算完，老乔随后拉着哥几个一起去学柔道，也不管人家愿不愿意，上来就是一套小连招。这身手一点也看不出来是大病初愈的。如果说攀岩挨揍只是肉体折磨的话，那排练歌舞就是肉体和精神的双重折磨。One, two, three, four. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning, good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. But now the milkman's on his way. It's too late to say good night. So say good morning. Ah, good morning. Sad people since my little. Good morning. Good morning. Nothing you. could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the mo. Oh, I'm sorry. I thought we were still going. 接连不断的折磨让皮特他们已然是不堪重负，所以当老乔带着一辆山地自行车来找他们时，皮特再也忍不住求饶了，恳求老乔让他们歇一天，实在是受不了,了。然而没想到老乔压根就不在乎他们，他这次来是跟他们介绍自己新朋友的。在过去的这些天里，他想明白了一个问题：他之所以能跟他们做朋友，只是因为他是个残疾人，而他们恰好很懒。现在他决定交一些更适合他的朋友，充分享受自己的人生。随后也不管兄弟们的挽留，径直离开了酒
I can't believe it. Joe just dumped us. He's gone. And all we got to remember him by are his old legs. Okay, okay. 转天清晨，路易斯劝皮特跟老乔重归于好。皮特一听就不乐意了，是他抛弃我们去找新朋友的好吗？受伤的是自己，失去朋友的也是自己。不了解情况就不要乱说，那双腿才是这一切的罪恶根源。路易斯劝他看开点，老乔只不过是寻找适合自己的生活。皮特没必要强求他回来，与其要求别人，不如自己改变。大不了重新找一个人加入呗。皮特这边听了路易斯的话，还真就找了个人加入 F 四，但他们总觉得这个人怪怪的，一点也没有当初老乔的诙谐幽默。他们必须得把老乔找回来。然而，当皮特来老乔家里找他的时候，正好看。到邦尼苦苦哀求老乔，希望他可以留下。There's nothing to talk about. I've outgrown you, Bonnie. I need to spread my legs and fly. Keep the kid. 皮特再也忍不住了。如果只是抛弃友情也就算了，但他现在连爱情都抛弃了，这不就是个人渣吗？所以他们必须得想想办法，把老乔给重新弄成残废。于是，当老乔回家拿行李的时候，皮特他们手持武器，满脸愤怒地走了出来。一场恶战一触即发。Come on, guys, get him! Right then, Bonnie. What the hell? Put my gun down. Not until I have my husband back. Ah, my perfect ass! Oh, I'm sorry, Joe. I was aiming for your spine. Damn it! Joe, I'm so sorry. I'm a terrible shot. For God's sake, just give me the gun. I'll do it myself. 最终，老乔回归了原格 F 四，一切又回到了最初的样子。OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。Oh, it's just good to have our old Joe back. And once our injuries heal up, we can all go for a nice long walk. All right, yeah. Wait a minute. Ah! Na 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 na. Jokes on you. He 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 he. 你能想象被当面牛头人是种什么体验吗 ？I'm sorry, Brian, but this is what I was trying to tell you. I'm sorry too, but I see now that you were right. I'm just not sure how this could work or or how our relationship could fit into your world. 话说又是一个寂寞的情人节，寂寞的单身狗布莱恩寂寞的喝着小麦果汁。他本来就已经够烦躁了，饺子这时候偏偏还来显摆他和鲁伯特的幸福生活，当时就给布莱恩整崩溃，气得他拿起皮特送给路易斯的巧克力就往嘴里炫，吃了一半后才突然想起来，狗是他妈的不能吃巧克力的。Wait a minute. What am I thinking? Chocolate is poisonous to dogs. I better stop it. Happy Valentine's Day! 这得亏送医及时，布莱恩总算是保住了一条狗命。而就当布莱恩准备办出院手续时，他发现了一只美得冒泡的小母狗艾莉，三两句话就把人家的联系方式给问了出来。在之后的日子里，布莱恩就经常和艾莉联系，并且还伴随着阵阵傻笑。慢慢的。他找机会和艾莉约会，在一次晚餐过后，艾莉表示你是一条好狗，遇见你是我的幸运。布莱恩一听，当时就激动了，马上就想尝尝艾莉是什么味的，不过却被他当场拒绝，给旁边的服务员都看乐了。I'm really sorry, Brian. It's not that I don't want to kiss you. I smell the poop on your breath, and that's all I want. But my owners made an arrangement with the organizers of the next dog show. They paid a lot of money to schedule me to breed with whichever male dog wins the competition. 得知缘由的布莱恩找到饺子，希望他可以带自己去参加狗狗选美大赛。而饺子一看是为了兄弟的幸福，当即就答应了下来，马上带着布莱恩去报名处报名。在这期间，他们再次碰到同样来报名的艾莉。只不过艾莉对于出现在这里的布莱恩感到挺惊讶的，因为凡是来报名的选美犬都是从小经过训练的，像布莱恩这种狗，他还是挺担心的。但布莱恩却表现得相当自信，表示这都不叫事。时间转眼来到了选美大赛当天，布莱恩的表情看起来就挺倒霉的，基本就没啥自信，特别是一只叫麦克斯的全尸犬，无论是身体。素质还是体型体态，完全碾压全场所有的公狗，稳居排名第一。而布莱恩只不过是个吊车尾。然而问题是，布莱恩的基因。
因和身体素质可能不是太好，但他会整活呀，像什么赋予木偶戏、连炒带骂牧羊犬、心灵手巧砸气球等小才艺，给评委整得一愣一愣的。咱们简短解说，经过一系列的比拼后，布莱恩如愿以偿的拿到了公狗冠军，而艾丽也顺利的获得了母狗冠军。布莱恩本来还想发表一下获奖感言，却没成想直接被人一把薅了起来，转头就放在一个平台上，一群人要看着布莱恩给艾丽打润滑油，当时就给布莱恩整不会了。布莱恩本来还想稍微矫情一下，让自己酝酿一下感情，但配种师当即就宣布他硬不起来，马上就把他换成了当初的那条全尸犬。I'm sorry, Brian, but this is what I was trying to tell you. I'm sorry too, but I see now that you were right. I'm just not sure how this could work, or, or how our relationship could fit into your world. Hey, let's talk. I guess this is goodbye. I guess it is. I'll always remember you, Brian. And I'll always remember you, Ellie. I promised to name one of the puppies after you. Let's just cross our fingers. It's not one of the ones he eats. 呃，这咋说呢？布莱恩虽然是伪君子人设，但这当面牛头人的剧情多少还是有点生性的。正人君子都受不了这个气，而他却选择了接受，这可不是一般人能办到的。OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒！你永远都不知道皮特两口子玩的能有多花哨，大庭广众的玩 cosplay 调情。How about this? Hey, sweetie, when do you get off work? Me and my wife are more friends at this point than anything. 就在前几天，皮特工作的酒厂突然宣布要进行产业重组，为了让公司能更进一步，他们打算停工两个月来进行改造，也就是说放假两个月，但是不给发工资。这本来对皮特这个整天上班吃喝玩乐外加睡觉的人来说，放不放假的也没啥两样。但还有一个非常重要的问题需要解决，那就是他们全家人都靠皮特的工资养着。这突然两个月没收益，第一个受不了的就是路易斯了。他勒令皮特必须马上去找一份工作，要不然的话，今晚上就吃。吃酱焖猪肘子，皮特自信的表示他已经给别的公司投递简历了，这两天应该能收到入职邀请。这没钱归没钱，生活还照样得继续。路易斯像往常一样来超市购物。熟悉剧情的观众或许都知道，路易斯作为一名标准的家庭主妇，除了家里之外，第二度出现的地方就是超市了。他本人也对这里有种特殊的迷恋情节，好像那个第二故乡似的。然而，他的第二故乡马上就要被人玷污了。啊、oh, ， looks like someone got pulled from the night shift because I've never seen this free sample. Peter. 原来呀，没人要的废物皮特只能到超市里应聘理货员这种简单的工作。可这对路易斯来说，无疑就是当面牛头人了。超市是他的私人领地，绝对不能让皮特来侵略他，哪怕这个人是自己丈夫。其实吧，如果只是单纯的工作也就算了，主要是皮特那玩意儿还有职业病，他把厨房里所有的东西都贴上了价格标签，搞得路易斯烦不胜烦。Ma'am, don't worry. This happens all the time. I'm sure you have your receipt. What? No, I don't have a receipt. Okay, then we're just gonna go to the office, call your parents, and send you on your way. Daddy, I just... there are gonna be some changes around here. First off, no more lipstick. That's how all this trouble started. 痛定思痛的路易斯决定换另一家更大的超市购物。他本以为再也碰不到皮特，可问题是你越这么想，现实就会越打击你。路易斯还是看到了皮特那张烦人的脸。其实这事儿也是赶巧了，因为皮特在上一家超市表现比较优秀，所以就被安排到总部工作，这也算变相的升职了。这下可给路易斯气炸了，他愤怒的谩骂皮特，让他从自己的店里滚出去。可这马上就把超市经理给引了过来。他表示，皮特作为超市的一份子，在没有犯错的情况下，容不得顾客的无端谩骂。从今天开始，路易斯将被禁止进入整个小镇里的所有超。超市，路易斯听完后吓得赶紧辩解，但已经是为时已晚了。回家后的路易斯向邦尼诉苦，邦尼听完后只告诉了他一句话，那就是以彼之道还之彼身。既然皮特出现在你的私人领域里，那你也可以去他的私人领域去给他捣乱，好好恶心他一次。于是乎，当天晚上，在元格镇的酒馆里，路易斯穿着服务生的衣服给夸哥他们送酒，并且故意强调自己的身份是服务员而不是某个胖子的老婆。他本以为这样做会让皮特感到恶心，从而意识到自己的错误。可问题是，就凭皮特那个脑子来说。How about this? Hey, sweetie, when do you get off work? Me and my wife are more friends at this point than anything. Don't get me wrong, she's a great gal, raised my children, but time takes its toll. You know what I mean? 隔天清晨，皮特回家后看着瘫软在沙发上的路易斯，一脸的惊讶。他表示看到了一个穿着和路易斯一模一样，而且长得也一样的女服务员。这话一出口，路易斯就再也绷不住了，泪水顺着眼角滑落下来。
。语气哽咽地说：“超市不单单只是一个购物的地方，更是自己的避难所。在超市里，他不用再去面对孩子们的傻问题，再也不用看着皮特的那张纯脸。每当在超市里漫步时，他总觉得自己是在海滩上漫步。” It's not just a grocery store to me. There's a whole community of people there who feel like family. And now, now I have nothing. Ah, Lois, I'm so sorry for ruining your happy place. And I'm gonna take care of it. 事后，皮特去找超市经理商量，希望可以解除路易斯的禁令。但经理表示他们无法容忍一个对智障人士出口谩骂的人。这话一出口，当时就给皮特整不乐意了。你说谁是智障？你才是智障呢。Would a mentally challenged person be able to do this? 最后，经理同意解除路易斯的禁令，但皮特却被解雇了。不过好在啤酒厂很快就开工了，原因只是因为投资人搞到一半不搞了，改造工程也只能将就着这么用了。OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒！我万万没想到，梅根和克里斯的头发下面居然是这样的。Sorry, you had to find out this way, Mom. 就在昨天，路易斯非要带着皮特去参加一个什么狗屁女性讲座，皮特自然是一百个不乐意。但相较于皮特来说，现场的气氛倒是挺嗨的，整个就跟那个邪教的献祭仪式似的，简直就是群魔乱舞，肆无忌惮，光天化日，无法无天。要不是皮特肉多扛揍，他非得当场变成手打牛肉丸不可。其实这次讲座的主题是为了提高生活质量，必须得扔掉一些不必要的东西，生活简单化之后，幸福感自然就提升上来了。虽然皮特对此毫不感冒，但路易斯就像着魔了似的，深信不疑。到家之后就召集了所有人，要给每个人都进行一次生活进化。碍于路易斯的淫威，大家不得不把一些没用的东西给扔掉。当然，也不是全都要扔掉。Oh, my voodoo doll of mom! Yeah, totally throw. It never worked anyway. Ow! What the hell was that? Oh, keep. 简而言之，在路易斯的扫光、扔光、烧光的三光政策下，皮特家里完全就像是变了一个地方似的，除了极少数必要的东西，其他的全都清除了出去，可给路易斯乐坏了。自从结婚后，他从未感到如此的心旷神怡。如果没有皮特的话，他会感觉更好。皮特那个衰仔穿着冲浪服，直接坐到了好不容易打扫干净的床上。要不是路易斯还顾及点夫妻情分，那今晚上的宵夜可就是红烧猪肘子了。尽管如此，路易斯还是对皮特下了逐客令：如果再让皮特待下去，自己非得先疯了不可。而皮特这边自然不可能同意。但想到这个房子是岳父全款买的之后，转天上午就搬到了夸哥家里。而看着被逐出家门的兄弟，夸哥还好心的安慰了几句。但他不知道的是，噩梦才刚刚开始。驱逐皮特这个最大的污染源后，路易斯。就越来越偏执了。他一度认为梅根和克里斯的帽子也是无用的垃圾。I feel like they're clutter. I feel like you don't need them. Well, let's just see what you look like with them. Wow, you kids are Legos. Sorry, you had to find out this way, Mom. 寄人篱下的皮特不光把夸哥家客厅搞得乱七八糟，甚至还在夸哥做人体研究的时候，非要让夸哥给他讲睡前故事。如果夸哥不同意的话，他不介意在门口看一晚上。最后还是女助手受不了，让夸哥赶紧讲故事把他打发走。但问题是，搞到了最后，让夸哥感觉挺蛋疼的。Finally, all right, ladies, I guess we can. Wouldn't you know it? 相较于又被人嫌弃的皮特而言，路易斯这边就越来越魔怔了。他竟然把饺子隐藏的时间机器给找了出来。Stewie, she's got your time machine. Don't drag that down the stairs, all right? 慢慢的，路易斯不光觉得物体多余，他甚至觉得家里人也多余了。在把克里斯他们给赶走后，现在整个家里除了白茫茫一片，就什么都不剩了。他从未感觉如此的开心快乐，但是。现在的路易斯完全就是走火入魔了，他此刻的思维无比混乱，脑浆子都快要沸腾了。他明明已经扔掉了所有的东西，他应该感到轻松快乐。
，但他却只感到了无尽的恐慌。而当他看到镜子里的自己后，他好像明白了什么。转天上午，皮特一行人偷偷返回家里。就当他还感叹路易斯的杰作时，克里斯发现了母亲留下的遗书。他觉得只有把自己扔了，才能让大脑彻底的放空。于是，为了不让自己的专属厨师挂掉，皮特一行人赶紧到处寻找路易斯的踪迹。而此时的他正站在吊桥上，陷入了无比的纠结之中。也就在此时，皮特打来。Lewis, don't do it! Wait, is this really because of all my stuff? I'll clean it up. Don't come any closer. Please don't jump. Please. I love you. Ah! <laughs>关键时刻，路易斯掉到了一辆运送垃圾的货轮上。劫后余生的他，从未感觉这些垃圾看起来是如此的可爱。从一个极端，直接跳到了另一个极端。路易斯的偏执狂，性格不是说着玩的。The joy that you find in everything, the fact that every little thing you see kindles joy for you, that's the right attitude, Peter. And I'm gonna try to have that attitude from now on. I love you. I love you too, Lois. Okay, 今天的故事就到这里。大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动。爱你们哟，么么哒。如果把皮特的小丁钩给砍掉，会发生什么事情呢？其实这事儿也是赶巧了。袁格镇四大才子去看棒球比赛，你说看就看吧。皮特还管不住那张破嘴，一口气连续喝了好几杯小麦果汁，最后搞得自己迷迷糊糊的去上厕所。当他到了卫生间后，发现男厕排的队都快赶上买苹果十五的了。他正感觉整个人都快要爆炸的时候，一个路人站了出来。Buddy, if you really gotta go, you can use that one. A bathroom for Prince? I can't use that. I'm not Prince. It's not for Prince. 开闸放水一身轻的皮特返回赛场后，发现自己竟然上了赛场的大屏幕。但是这并不是什么好事。他上厕所的事情被爆了出来，大家都以为他真的是一名变种人，而他自己却傻呆呆的不以为意。自此，这件事算是传开了。公司经理还特意来支持他的选择，并且表示对于变种人员工，公司除了给予额外的假期之外，甚至还有额外的礼品卡作为福利。当时就给皮特高兴坏了。虽然皮特非常开心，但路易斯却觉得他完全就是没事找事。他这种利用欺诈的手段来获取不当利益的行为是非常可耻的。Lois is right, Peter. Besides the fact that you're lying to your employers, you're taking advantage of a civil liberty that so many oppressed people have fought their entire lives for. Shut your mouth, Brian. I'm part of a movement. 经过路易斯和布莱恩这么一说，他也觉得光口头上说说并不能让人幸福，他得做点正常男人不敢做的事情。于是乎，当晚就穿着梅根的婚纱来到了酒馆里，可给夸哥他们恶心坏了。特别是夸哥，他对于变种人这类人一直都不怎么看好，特别是当他的亲爹变成亲妈后，他就更受不了这种事情了。然而，被兄弟们一顿乱喷后的皮特不光没有痛改前非，甚至还有点变本加厉了。他打算做一些更女性化的事情。女性化后的皮特可谓是嚣张至极了，她仗着自己女人的身份，故意挑衅夸哥，让夸哥想揍她但又不敢揍她，以及故意陷害老乔停职，让她有火却无法发泄。当然了，皮特这个畜生不可能
这下好了，皮特的美梦成真了。可他本人看起来却不咋高兴。布莱恩表示这都不叫事，他们改天可以深入的交流一下。他又不是没玩过变种人。痛失爱弟的皮特头一次觉得和路易斯睡在一起是那么的别扭。到了隔天上午，他本想找夸哥他们好好倾诉一下心中的郁闷，但没成想夸哥他们把皮特抛弃在酒馆里，以及留下了一份账单后就溜走了。家人和兄弟的态度让他大受打击，就这么失魂落魄的一直溜达到了一家变种人酒馆里，也是赶巧了。夸哥的父亲正好就在这里，他见皮特闷闷不乐的样子，当即就猜到。到了原因，他安慰皮特，一切都会好起来的。当变种人是一个复杂且漫长的过程。他从十四岁开始就发现自己是被困在男人身体里的女孩，也就从那天开始，他花了整整四十七年才真正的承认了自己的身份。在这四十七年里，他一直不敢有什么过分的表现。他参加军队，当上军官，而且还养育了一个家庭。But I couldn't do that to Glenn. I had no idea. It's clear you had no idea. You know nothing about what it means to feel this struggle. 在夸哥父亲的一顿劝导下，皮特也终于意识到了自己的错误。他现在的情况完全就是咎由自取。但夸哥父亲表示，你要是现在后悔的话，还来得及。他可以帮皮特筹集变形的手术费，希望他可以当一个更有责任感的男人。最终，皮特恢复了男人的身份。OK， 今天的故事就到这里。大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。Well, I'm glad everything's back to normal. I'll say, Dad, you lost a winner, but came out a winner. <笑>我万万没想到，川普竟然敢对股神梅根伸出咸猪手。话说当年，川普不知道从哪得知了畜生皮特的大名，非要聘请他当自己的畜生顾问，教自己怎么干更畜生的事。而皮特这边也是挺开心的，不管咋说吧，毕竟也是给总统干活的人，这福利待遇自然也差不到哪里去。他们从小镇直接搬到了超豪华的公寓里，大家都对这个新家表现出了极大的兴趣。只有梅根好像不太喜欢这里，一直想回原格镇。Fine check day. It's the one day a year I get touched. Meg, your father got this great new opportunity, and we need to support him. 当天晚上，皮特一家受邀到白宫参加聚会。路易斯兴奋的都快要原地起飞了，但梅根好像对这里并不怎么感冒，他只想赶紧回家待着。于是乎，感觉浑身不自在的梅根想到处溜达溜达、透透气，但没成想误入了餐厅后厨，然后他就看到了让他为之倾倒的一个人。梅根主动和伊万卡打了声招呼，而伊万卡看到梅根之后，立马觉得梅根就是他的最佳模特人选。只要经过他的打扮，梅根肯定是今晚最亮的仔。而效果确实如伊万卡说的那样，经过打扮后的梅根果然吸引了大部分人的目光，都觉得她是千年难得一遇的绝世美女。这是梅根无论如何都想象不到的待遇。而为了让梅根能再次提升自己，伊万卡决定把她介绍给自己的父亲川普。见到总统的梅根顿时感觉到了无上的光荣，眼睛里满是崇拜的神情，嘴里不停地说着那些早。早就想说的赞美之词，而川普同志也是挺热情，慢慢的用手朝着梅根的黑洞探索。Oh my god! Oh please! Every president since Washington has done this. 惨遭非礼的梅根找到家里人，向他们诉说了自己的悲惨遭遇。但皮特明显不相信川普会做出这种事情。最主要的是，他不想放弃这份来之不易的工作。再加上路易斯也不相信川普的品味会这么差，梅根的哭诉自然就被无视掉了，并且还被路易斯训斥了一顿。隔天，皮特像往常一样来白宫汇报工作，但当他叨叨叨说完一大堆废话后，才发现桌子上摆着的是南瓜，而不是川普。Oh my God! 这亲眼看到的事实容不得皮特不相信。路易斯也愧疚的和梅根道歉。自知事情败露的川普立马辞退了皮特，让他滚出了白宫。回到家后的皮特越想越气，他打算好好的跟那个南瓜头算笔账，于是就想让川普给他女儿道歉。但川普是什么人呢、啊？好歹也是个总统，自然不可能低头。而皮特一看这种情况，一个没忍住就骂了他一句，气氛当时就有点暴躁了。
I haven't had the chance to ask the president if he's fighting with Peter Griffin. OK， 今天的故事就到这里。大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。